，我们会不会真的死在这里、啊？怎么，后悔来何阳了？你后悔吗？后悔。我一直在想，如果我当初不来河阳，他是不是就不会死了其实我，我是。有风。你说什么？好美啊！你上官小姐还没回来，没有啊，楚少主，你们不是一起出门的吗？会不会是小姐遇到什么麻烦了？哎，你去哪儿？去金山堂要人。你怎么要人？你有计划吗？来不及计划了，先过去再说。楚少主，我跟你一块去、啊。我也去。发生什么事了？小姐。脚崴了，你为什么不按照计划离开，拖这么久？不怪他，我没事。先披上吧。灵儿，啊，大人，你小姐在地牢里冻了半宿，赶紧带她回去洗个热水澡，喝碗热姜汤。是大人，小姐，我们走。这里如此破败，的确很久没人住过了。你看，这些小孩的东西，全都是双份的。沈家原本。
确实有对双生子，大的叫沈慈，小的叫沈岩。他就住在自己家柴房里。最最古怪的是，他能招来各种稀奇古怪的虫子。我知道你们查这个案子不过是为了水波纹，我可以告诉你们我所知道的一切，但有个条件：杀了陈福。是我的错觉吗？我怎么感觉他们看我的眼神都怪怪的？哎、这新政书院的后山，很有可能是水波纹组织的一个据点。看来这后山还有很多我们不知道的地方。看样子，他们已经知道我们查到后山，所以紧急转移了这里的东西。今日便会再添一名死者。这是你演的昏迷虫，你被咬了。不对。杨晨威。少主，请潘大人来英语楼敷衍，请您务必大驾光临。当家的，潘月到了。带了多少人？就他一人。你怎么看上去这么紧张？此行甚是凶险，我怕我，我都还没有看够你呢。放心，不会有事的。潘大人，你胆子不小啊，竟敢只身前来！卓老当家，久仰。明火的时期，卓老当家是想与我同归于尽、啊。有潘大人这样的才俊陪伴，我黄泉路上岂不有趣很多？九年前，在河阳。出了个远近闻名的案子，叫“天师复活案”。你听说过一个人为了成仙可以杀人献祭的吗？重点，这个案子最离奇的是，凶手死了，可是他选择的目标却依旧不停的被害死。走，回县衙找卷宗看看。嗯。四月十三日开始，河阳先后死了八名女子，此状可不分。